Das wird einmal ein Messer werden. Es wird durch Feuer und Wasser gehen. Ein Werkzeug mit geradezu magischen Kräften. Es gibt so Aberglaube, das heißt, dass wenn man ein Messer verschenkt, dass das das Band der Freundschaft verschneidet tut. Deswegen sollte man immer was verlangen. Ein kleiner Obolus für das Messer, vielleicht ein Euro, und dann kann man das demjenigen geben. Und dann ist der Aberglaube ausgehebelt. Dann. Gut, dass der Neffe von Uwe Hayek nicht abergläubisch ist. Denn für ihn wird er ein Küchenmesser aus Damaststahl schmieden. Sein Hochzeitsgeschenk. Uwe Hayek ist einer der besten Messerschmiede in Deutschland. Doch noch immer entwirft er seine Kunstwerke am liebsten zu Hause am Küchentisch. Dort entwickelt er einen genauen Plan. Je genauer du den Aufgabebereich vom Messer wäschst, umso besser kannst du das Messer bauen. Was so gut der Vergleich ist, wenn man zum Beispiel die, die Multitools hat. Die kennen fast alles, aber nichts richtig. Das sind ganz viele verschiedene Gewerke, wo die kennen, aber nichts 100 richtig. Also das gibt es Küchenmesser, hauptsächlich für Gemüse und Kräuter. Und da ist wichtig, halt, dass es halt dünn ist. Der Apfel soll ja nicht gespalt werden, der soll ja geschnitten werden. Und wenn das Messer zu dick ist, dann wird er einfach auseinandergedrückt, wie beim Holzhacke. Und das soll ja alles geschnitten werden, das soll ja feiner Schnitt geben. Das ist wichtig. Und das bestimmt eigentlich auch hauptsächlich die, die Form vom Messer, also Form for Loss Function. Das ist jetzt der zweite Schritt, den man macht. Also grobe Schablone, die dient auch später für die Schmiede, dass man dann den Schmiederohling in die gewünschte Position nach Schmiede tun. Weil es vom Schmiede immer schwierig ist, die Größe, Verhältnisse in zu halten. Das leitet gut in der Hand und verschiedene Griffarten. Und was halt auch wichtig ist, wir wollen nur Küchenmesser machen, wo man auch Kräuter mit wiegen kann. Es passt ja, wenn man es zeigt, es rollt schön ab und trotzdem habe ich hinten genug Platz mit den Fingern. Die Messergarage hat Uwe Hayek sein Einmannunternehmen genannt. Der Name passt. Die ehemalige Garage ist jetzt seine Schmiedewerkstatt. In der Garage, auf dem Hof oder im Keller. Er arbeitet halt da, wo gerade Platz ist. Also das sind die Zutaten jetzt für das Messer, das wir bauen. Das ist für das Griffmaterial. Da haben wir heimische gestockt die Buche. Die ist gestockt, da ist ein Pilz drin, der wo das schöne Muster drin macht. Vom Stahl haben wir einen Nickelstahl. Und ein 28 12 und Manganstahl, der Nickelstahl, der zeichnet später im Stahl Silber und der Manganstahl zeichnet Schwarz. Und ein anderes Wort für Damaszenerstahl ist Schweißverbundstahl, also man verbindet einfach die Stähle miteinander. Wie die Baumstruktur, wenn man den Baum anschneidet, genauso sieht man später im Stahl dann, wie die feinen Lagen, wie die geschichtet sind. Das Relief sieht man dann. Die beiden Stahlleisten hat Uwe Hayek in gleich große Teile gesägt. Also ich packe sie jetzt, ich packe sie zum Paket zusammen, dass sie abwechselnd schwarz-weiß, schwarz-weiß gepackt sind. 
immer abwägen, wie beim Zebrastreifen. Dass ein heller Streifen kommt, ein dunkler Streifen, heller Streifen, dunkler. Würde man da nicht drauf achten, hätte man ganz viel dunkle und ganz viel helle, das wird kein Muster geben. Also schön sauber zusammenhocken, dann kommen sie in den Schraubstock und werden verschweißt. Das Paket wurde nur geheftet, da kommt jetzt noch eine Handhabe dran und dann wird sich richtig Feuer geschweißt. Es sind jetzt nur die Enden miteinander verbunden, damit sie nicht auseinanderfallen. An das Paket schweißt er einen Metallstab, die Handhabe für den Ofen. Der Plan ist, dass man eine wilde Damaschmiede mit 336 Schlage. Das Ausgangspaket hat 21 Schlage. Das stricken wir aus, wir schneiden es, wir falten es. Haben wir 42 Schlage, noch einmal gefaltet. Haben wir 84 Schlage, 168 Schlage, 336 Schlage. Das ist die Lagezahl, die wir für unser Küchenmesser wollen. Jetzt tun wir sie in den Ofen, erhitzen es auf 1100 Grad. Wenn die Temperatur erreicht hat, machen wir Borax auf. Borax ist ein Flussmittel und das löst die Zunde. Durch die Erhitzung des Stahls in Verbindung mit Sauerstoff kommt es zu einer Oxidation. Dabei entsteht eine graue Schicht, nämlich der Zunder. Der würde verhindern, dass sich die Stahlplättchen miteinander verbinden. Deshalb müssen alle Flächen so lange mit Borax benetzt werden, bis der Zunder weg ist. Borax ist ein Natriumsalz der Borsäure. Ich springe mit dem Handhammer die Stahlbleche noch ein Stückchen weiter zusammen, dass es möglichst dicht, dicht ist. Und schön ohne zu viel Spannung drin zu kriegen, dass es schön dicht sitzt, aber noch nicht verschwäst. Der Druck, wenn die Lage zusammengedrückt und der Borax hat zwischen den Lage rausgequetscht. Also durch das, wo der flüssig ist, lässt er sich austreiben. Unter der Hydraulikpresse werden die Stahlbleche miteinander verschweißt. Zwei Stahlsorten miteinander zu verbinden, das ist eine mehr als 2000 Jahre alte Technik. Wenn sie frierte Stahl geschmolzen in so Rennöfen, dann hatten die Schmiede sehr oft unterschiedliche Qualitäten gehabt. Dann war Emo Eisen dabei, das war unheimlich weich und ein anderes war unheimlich hart. Das eine war zu weich, das andere war zu hart, das konnte man nicht richtig gebrauchen. Und dann sind sie hingegangen und haben die zwei Stähl einfach miteinander verschmiedet und geknetet. Und das sind einfach die zwei Eigenschaften halt miteinander verbunden. Und erst später, wo sie dann Essen mitgeschnitten haben, haben sie gesehen, dass eine Maserung drin war. Dann haben sie erst festgestellt, dass das eigentlich ein Muster ist. Und erst später hinaus ist so die Musterstörung gekommen. Das war eigentlich eher so ein Zufallsprodukt. Immer wieder die gleiche Prozedur. Pressen, verschweißen, durchstrecken. Die Höhe des Damastpakets muss sich um zwei Drittel reduzieren. 
und immer wieder ab in den Ofen. Borax nicht vergessen. In der Schmiede riecht es metallisch, nach heißem Stahl, herb und sauber. Das Damastpaket ist nun so weit zusammengepresst, dass es zum ersten Mal gefaltet werden kann. Also das Metermaß nehme ich, dass ich die Mitte vom Paket finde, dass wenn ich es anreiße und später spalte, dass es halt äh, sich nicht in die Ende in die andere Richtung verschiebt. Schließlich sollen sich die Lagen ja auf der ganzen Länge des Pakets verdoppeln. Da müssen sich die beiden Enden schon genau überlappen. Die erste Faltung kann beginnen. Borax darüber streuen. Und die Lagen verdoppeln. 42 sind es jetzt. Am liebsten schmiede ich. Wenn es Feuer brennt, der Ofen brennt, da bin ich eigentlich glücklich. Das andere gehört dazu, aber das mache ich, weil es dazu gehört. Aber Schmied ist immer noch das, was mir am meisten Spaß macht. Das ist einfach schön. Also das mit dem Feuer, mit dem Press, wenn es Stahl sieht, wie der glüht, wie das mit dem Schwese funktioniert, das geht mal halt einfach ab. Das ist so mein Hauptding. Aufs Messer machen bin ich eigentlich über das Damastschmiede gekommen. Ich war auf dem Mittelaltermarkt, habe ich muss Damastschmiede gesehen, wie das der Schmied gemacht hat. Und da hat mich das total fasziniert. So, so bin ich drauf gekommen. Das habe ich gesehen und war direkt verliebt drin. Also die Presse ist eigentlich einfach der mechanische Ersatz für die Handhammer. Durch die Hydraulik haben wir so große Kraft, dass wir halt größere Pakete in einem geringeren Zeitraum einfach ausrecken können. Der, der Vorgang, der Prozess ist eigentlich dasselbe wie mit dem Handhammer, nur halt viel einfacher. Man kann genauer, größere Masse bewegen. Es wird zusammengepresst und ausgestreckt. Wenn Uwe Hayek das Damastpaket in der Hydraulikpresse auf eine gewisse Länge ausgestreckt hat, trennt er einen Teil davon ab. Dieses Stück ist für den Beschlag und wird später noch eine wichtige Rolle spielen. Doch zunächst will er das Damastpaket für die Klinge fertig bekommen. Noch dreimal muss er es falten. Die Lagen spalten und ineinander pressen, damit sie sich verbinden, um später ein Muster auf der Messerklinge zu bilden. In der Lage haben wir jetzt erreicht, die Anzahl, die man wollte. Jetzt schmieden wir das Damaspaket auf die Klingendicke herunter. Also 5 mm, 4,5 bis 5 mm. Schmieden wir das aus. Also mache Flachstahl.
In der Garage wird es immer heißer. Ein Messerschmied muss überhaupt hart im Nehmen sein. Also eigentlich verbrennst du dich bei jedem Schmiede. Irgendein bisschen Zunder oder ein Stück Eise, Brandblase hast du immer. Bei jedem. Da geht kein Weg drauf vorbei. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das sind ja nur kleine Meichen. Sind das 5 mm? Ja, die Klinge ist flach genug. Zweimal wird sie markiert. Das längere Teil für die Klinge, das kleinere wird das Verbindungsteil, das die Klinge mit dem Griff verbindet, der sogenannte R. Kommen wir langsam in die Richtung, wo man erkennen kann, dass es ein Messer wird. Ja. Schmieden wir der Ellen noch aus, weil also das Stück, was in den Holzgriff drin kommt, und die Schneide verjüngen wir noch ein bisschen, dass die ganze Klinge schmaler wird, schlanker wird, noch dünner wird. Das Eisen schmieden, solange es heiß ist, klingt wie eine Plattitüde. In der Tat muss er dabei immer das Feuer im Auge behalten, an dessen Farbe er abschätzt, wann es zu heiß wird. Das ist eigentlich der, der kritischste Punkt, dass es zu heiß wird. Dann geht der Stahl kaputt. Weißglühend darf das Feuer deshalb nie werden, sonst wird es gefährlich. Kraft, Präzision und ein Auge für Harmonie, das braucht ein guter Messerschmied. Das mit einfacher Sache also ein gutes Werkzeug machen kann, wo von, von der Form schön ist, Form schön, optisch und halt dann noch als Werkzeug richtig gut funktioniert. Das ist meine Faszination für Messer eigentlich. Uwe Hayek hat Werkzeugmacher gelernt, arbeitet aber schon lange als Rettungsassistent. Das ist sein Hauptberuf. Das Messerschmieden hat er sich ganz allein selbst beigebracht. Bei diesem Schritt ist Uwe Hayeks Erfahrung besonders wichtig. Die Klinge wird in einem Wärmeverfahren dreimal auf 1000 Grad erhitzt und kühlt dann langsam ab. Dadurch verändert sich die Struktur des Stahls. Die Körnung des Stahls wird feiner und gefügiger. Wenn man die Wärmebehandlung nicht macht, kann erstens kann der Stahl kann kaputt gehen. Beim Hätte, er kann sich verziehen oder reißen. Und das Messer schneidet nicht so gut. Du hast einfach ein gröberes Körn, die Schneide wird nicht so fein. Man kann es nicht so fein ausschneiden. Man kann die ganz hauchdünn wie Rasiermesser, wie ein Stück Papier. Und trotzdem bleibt die Schneide stehen. Und das macht den Unterschied. Weil man da einfach ganz viel rausholen kann, was in der Industrie nicht funktioniert. Da kann man ganz viel machen. Noch. Der letzte Schritt bei der Wärmebehandlung. Also ich erhitze jetzt den Rohling so gleichmäßig wie es geht auf so 700, 750 Grad. Dann hole ich ihn aus dem Feuer und schrecke den Öl ab. Durch das Abschrecke, das kurze Abschrecke, verfeinere ich noch das Korn. Der Rohling kommt bei 730 Grad in diesen Ofen und muss dort erstmal für vier Stunden ruhen. Zeit für Uwe Hayek, jetzt auch mal ein bisschen durchzuatmen. Die Messergarage von Uwe Hayek liegt in Kinsbach bei Kaiserslautern. In dem kleinen Dorf wohnt er mit seiner Familie. 
nur ein paar Kilometer vom US-Flughafen Rammstein entfernt. Durch die Wälder rund um Kinsbach streift er gerne, immer auf der Suche nach dem passenden Holz für die Messergriffe. Auch das Holz für das Küchenmesser hat er hier entdeckt. Die vergehende Zeit formt für ihn die interessantesten Materialien, weil sie eine Geschichte erzählen. Wenn man die Rinde entfernt oder wenn man das Stück ausschneidet, dann sieht man, dass das stockig ist oder sprockig. Das sieht man dann am Holz. Oder wenn man es durchschneidet, dann sieht man, ob es eine gute Struktur hat oder nicht. Also der Griff, das ist eigentlich ein Stück Bucheholz vom Bärenloch, wo ich gefunden habe, wo ich zugeschnitten habe. Und das ist eigentlich ein typisches Stück von unserer Heimat. Wir haben viel Buchen, Mischwälder und das ist einfach ein typisches Stück Holz. Und gerade weil das, der Griff, das gibt so ein Hochzeitsgeschenk für meinen Neffe und dem sei Opa von seiner, vom, vom Vater her und mein Opa, die haben schon da gelebt. Also das hat irgendwie schon ein bisschen Tradition. Das ist eine Verbindung von früher, von alten Zeiten, von der Heimat und noch ein bisschen Handwerk von mir. Eben ein Werkstück zusammengefasst, wo er jeden Tag nutzen kann und immer Spaß dran und immer daran erinnert wird, wo er herkommt und dass jemand an ihn gedenkt hat. Die vier Stunden sind um. Den Rohling schreckt er noch einmal im Wasser ab. Jetzt erst ist er so weit, um ihn in Form zu schleifen. Also ich übertreibe jetzt die Form vom Messer, von der Holzschablone, auf den Schmiede Rohling. Das richtig ich jetzt ein bisschen aus, guck, dass der Erl dass der chemisch im Griff sitzt und dass die Schneide so weit wie möglich auch ohne ist, wo ich dünn ausgeschmiedet habe. Jetzt die grobe Sache zeichne ich jetzt mit dem Filzmarker auf und schneide die dann in der Garage grob mit der Flex weg, also mit dem Trennschleife. Das Damastschmieden beherrscht er aus dem FF. Doch als Messerschmied muss Uwe Hayek noch viel mehr Fertigkeiten besitzen. Die hat er sich von anderen Berufen abgeschaut. Das Auge für Schönheit vom Designer. Die Technik vom Schmied und Schleifer. Die Holzarbeiten vom Schreiner. Und vom Sattler hat er gelernt, wie man die Lederscheiden für Jagdmesser fertigt. Jetzt mit dem Zunder ist halt noch ganz rau, rustikal, so ein bisschen archaisch noch. Man sieht da jetzt noch gar keine Struktur vom Damast. Das kommt jetzt erst in den nächsten Arbeitsschritten, wo das wirklich ein bisschen geschmeidiger wird und ein bisschen, ein bisschen schicker aussieht. Das ist jetzt noch richtig noch, noch urisch. Aber von der Form her, von der Form her kommt es schon gut. Die Flanken von der rauen Schicht des Zunders befreien. 
Schritt für Schritt arbeitet Uwe Hayek mit einer Engelsgeduld. Man muss sich schon konzentrieren, aber es ist halt ein langwieriger Prozess. Aber das macht es halt aus. Das, macht, das ist halt Handarbeit. Das macht es halt aus. Das dauert halt seine Zeit. Also 15, 15 bis 20 Stunden bestimmt noch, bis es fertig ist. Allein der Feinschliff, das dünne Ausschleife von der Schneide, die darf nicht zu warm werden. Das muss man in der Wasserkühlung machen, damit man das ganz hauchdünn ausschleifen kann. Also da muss man schon sehr sorgfältig und schön langsam arbeiten. Und das macht es dann aber aus, wenn das passt. Ganz schön gefährlich nahe kommen die Finger dem Schleifband. Aber so fühlt Uwe Hayek die Temperatur direkt auf der Haut. Wird der Stahl auch nicht zu heiß? Durch zu viel Hitze können Spannungen im Stahl entstehen. Die Klinge könnte sich dadurch beim nächsten Schritt, dem Härten, verbiegen. Und dann wäre alle Arbeit umsonst gewesen. Jetzt habe ich die Flanke nicht sauber geschliffen. Er ist schick grad, der L ist schick grad, das passt. Er ist wesentlich schlanker. Das, was da unten noch steht, ist nicht schlimm, weil wir reißen jetzt die Klinge Mitte an. Und dann schleifen wir am Bandschleifer die Klinge eigentlich erst richtig raus. Und wenn wir das rausschleifen, dann fällt das, was jetzt noch ist, das fällt sowieso weg. Das Maß stelle ich am Höhereiser die Hälfte in. 1,1. Jetzt flach auf. Dann sieht man schön, wo die Schneide lang läuft. Und das schleifen wir jetzt. Spann ich mehr da in, muss ich ein bisschen ausrichten. Kontrolliere es noch einmal, ob es gut passt. Das passt gut. Wichtig ist, dass der Übergang vom, vom L zu der Klinge, dass das immer Radius ist. Da dürfen wir keine scharfe Kante hier kriegen. Wenn wir da scharfe Kante haben, funktioniert das wie Sollbruchstelle. Also das brecht dann gerade ab. Also es muss immer schön, schön in der Radius sein und der Radius muss in eine Fläche übergehen. Und dann funktioniert das gut. Das ist also der Grund für die typische Rundung am dicken Ende der Klinge. Dort, wo die Schneide sich mit dem Griff verbindet, damit das Messer nicht brechen kann. Jedes Stück trägt seinen Stempel. Perfekt. Für die Prägung des Logos war der Stahl noch weich genug. Jetzt beginnt die Härtung des Messers. Bis es 820 Grad erreicht hat, geht es für ein paar Stunden in den Ofen. Jedes Stück von Uwe Hayek ist ein Unikat. Wie filigran und ästhetisch solche Messer doch wirken können, Dabei ist die Methode uralt. 
Sein Sortiment reicht vom Arbeits- bis zum Jagdmesser. Um handgemachte Messer gibt es inzwischen einen regelrechten Kult. Dennoch will er nicht auf Bestellung ständig Messer herstellen. Wenn ich schon immer wieder den Prozess wiederhole wird und ich könnte gar nicht nur links oder nicht nur rechts oder neue Sache ausprobiere, dann wäre das Spaß weg. Dann wäre es eigentlich nur noch eine Produktion. Das wird, wird mich dann nicht befriedigen irgendwo. Ich habe viel Idee und die Idee will ich auch umsetzen. Das Messer hat jetzt die Temperatur von 820 Grad erreicht. Nun dient ihm Öl statt Wasser zum Abschrecken. Also der Stahl haben wir jetzt gehärtet, weil wir das Gefühl verändert haben, dass das Abschrecke. Jetzt ist aber Glas hat. Wenn wir ihn jetzt aufschlagen, dann würde er einfach brechen. Wir tun jetzt noch zwei Stunden in der Ofen, das jetzt anlassen. Du verlierst zwar etwas an Härte, aber er gewinnt an Zähigkeit, also er wird dann fetter hat. Und das ist dann optimal fürs Messer. Es ist hart in der Schneide, trotzdem ist es noch wie eine Fede. Also das ist eigentlich der perfekte Zustand. Die Klinge hat Uwe Hayek am Bandschleifer von der grauen Schicht nach der Zeit im Ofen befreit. Jetzt schleift er die Klinge immer dünner aus. Zuerst mit grobkörnigem Schleifband, dann mit immer feiner werdenden. Muss ich jetzt halt vorsichtig schleifen, immer kühle, damit sich vorne in der Schneide die Temperatur nicht sammelt. Also ich staut sich mehr oder weniger vorne in der Schneide. Das ist einer von den wichtigsten Schritten jetzt. Dass halt dünn wird, aber keine Temperatur in die Klinge kommt, weil es dann Härte verliert. In der Werkstatt beginnt dann die Präzisionsarbeit. Mit der Hand schleift er die Klinge weiter und weiter. Also wir gehen jetzt von Körnung 320, ein relativ grobes Band. Überschleifen wir die Klinge, bis alle Querriebe vom Bandschleifer weg sind. Und wenn das alles auf 320 Körnung geschliffen ist, gehen wir auf 600 Körnung, überschleifen die ganze Klinge, gehen auf 800 Körnung, 1000 Körnung, 1500 und 2000 Körnung. Dann haben wir eigentlich Spiegel, Blanki, Oberfläche ganz geschmeidig und dann können wir die Klinge ätzen. Also das ist nochmal richtig aufwendig und richtig Handarbeit. Das ist halt noch so ein bisschen Fleiß, aber da muss man Step by Step, muss man jeden Schritt muss man halt genießen. Man sagt 320, oh, das habe ich geschafft, jetzt kommt 600. Also immer von Schritt zu Schritt denke und dann welche wenn das alles gut ist, jetzt gibt es gleich ein Stück. Im Gegensatz zu Edelstahl kann Damast rosten. Wenn man sie benutzt, laufen sie an. Die kriegen eine Farbe. Das ist halt in Anführungsstrichen ein kleiner Nachteil, dass man die Messer halt pflegen muss. Aber dort vorher kann man viel besser Schärfe erzielen. Und du kommst beim Messer ja drauf an. Und wenn die ein bisschen anlaufen, das sieht vielleicht im ersten Moment nicht schön aus. Aber du siehst mir, das Messer lebt irgendwo. Das verändert sich von Koche zu Koche. Wenn man das fünf hier hat, dann sieht das anders aus wie am Ofen. Da am Ofen ist oh, schade, das ist das Glitzerische weg. Aber das ist irgendwie... Gebrauchsspur. Du weißt mit, mit dem Ding wird geschafft, das erzählte Geschichte. Du weißt, du hast die Tomate mitgeschnitten oder die Sonntagsbrote. Das ist halt einfach so. Aber das nimmt nichts an der Qualität. Das ist nur die Oberfläche, wo sich verändert. Nichts von der Qualität von mir. Sehr.
Die Klinge ist jetzt so dünn geschliffen, dass sich die Schneide bewegen lässt. Sie buckelt. Ist ein so edles Teil eigentlich spülmaschinenfest? Nee, Gottes Wille. Gutes Messer geht nie in die Spülmaschine. Wird immer von Hand, wenn man es genommen hat, schneidet man es ein bisschen ab, lädt es hier. Das muss nicht clean und das fließend Wasser. Wenn man das abwäsche tut, wenn man Hand durch, ist es gut. Ein bisschen Öl schadet auch nichts. Kann man normales Öl drauf machen, Olivenöl oder irgendwas. Das macht nichts. Man muss einfach nur, es ist auch nicht viel, wie man das fließen muss. Man muss einfach nur umschneiden, muss man vom Abwäsche und fertig. Und halt nicht nass irgendwo in die Spüle leihlose. Das ist natürlich ein Kapitalverbrüche. Das ist nun der ganz besondere Moment. Denn gleich wird sich das Damastmuster zum ersten Mal zeigen. Durch das Ätzen in Schwefelsäure. Wegen der schädlichen Dämpfe verlegt Uwe Hayek diese Prozedur nach draußen, an die frische Luft. Auf die Schwefelsäure reagieren die beiden Stahlsorten Mangan und Nickel im Damast ganz unterschiedlich. Während Mangan durch das Ätzen mehr angegriffen wird, tiefer wird und sich schwarz färbt, bleibt Nickel robuster und die Farbe ändert sich nicht. Wie in einem Relief. So entsteht der 3D-Effekt. Die Klinge ist jetzt fertig, die ist jetzt geätzt. Der nächste Schritt ist jetzt das Zwischenstück oder der Beschlag, das Zwischenstück zwischen Klinge und zwischen Griff. Von der Klinge hatte Uwe Hayek während des Schmiedens einen Teil abgetrennt. Den einmal gefalteten Damast hat er gedreht. Das ergibt ein besonderes Muster. Das ist ein Dekostück, das bringt dann noch ein bisschen Balance, das bringt noch ein bisschen Schwere an den richtigen Punkt von dem Messer. Und das sieht das später, weil man sieht, dass das einfach klasse aussieht. Unter der Hydraulikpresse bringt er es in eine Vierkantform und schleift, wie bei der Klinge, danach das Graue, den Zunder, ab. Das ist die Öffnung für den Erl. Wenn das Stück für den Beschlag auf seine richtige Größe abgesägt ist, kommen die letzten Arbeiten, um den Beschlag zu verzieren. Die Zwinge ist jetzt gehärtet, angelassen und fein geschliffen und dann habe ich sie noch geätzt, dass das Muschterschere rauskommt. Das Messer mit der Zwinge positioniere ich jetzt genau am Griff und zeichne die Position vom L an. So. Und dann lege ich gleich noch den Pinfisch, wo er hinkommt. Jetzt ist das Holz ziemlich dick, das schneidet es in der Mitte noch durch, übertragt dann die Position vom L auf die Frontseite und bohrt dann den aus, damit der L ins Holz passt. Das Holz hat schon eine Zeit lang gelebt, weil das haben wir beim Spaziergehen gefunden. Eigentlich zur Verarbeitung ist das schon, eigentlich schon zu, zu leicht, schon zu kaputt, sagt man. Aber das wird ein spezieller Prozess, weil das stabilisiert. Das heißt, ich schicke es zu einer Firma, dann kommt so eine Vakuumkammer, die Luft wird rausgezogen. Und unter Druck wird Epoxidharz ins Holz eingepresst. Das heißt, die ganze Pore im Holz wird mit Epoxidharz gefüllt. Man hat dann die Optik von dem gestockten Holz, aber die mechanische Eigenschaft von dem Kunststoff. Von dem wir jetzt eigentlich perfekt für Küche müssen dann.
sieht schon nicht schlecht aus. Jetzt muss Uwe Hayek nur noch das Loch für den Pin bohren. Dann kann er den Griff mit dem Erl endgültig verbinden. Jetzt gibt es den Griff. Jetzt wird Holz in Form geschliffen. Und dann sieht man gleich richtig, wie das Messer aussieht. Das ist jetzt der finale Schritt. Ob ich es im Griff habe? Ah, ja, habe ich es im Griff, natürlich. Immer. Das also Wichtige ist halt, dass er gut in die Hand passt. Wenn es ein Schaffmesser ist, wo er mit, mit Schaffe tut, jeden Tag, das muss halt wie ein Handschuh, das muss in die Hand passen. Dass die Finger drum liegt, dass keine Kante da sind, keine scharfe Kante, dass halt einfach geschmeidig ist. Das ist wichtig, dass er gut passt. Aber das merkst du beim Schleifen. Man schleift sich immer näher drauf, probiert immer zwischendrin mal und dann merkt man, wenn es passt. Fast 40 Stunden hat Uwe Hayek an diesem Messer gearbeitet und macht seinen eigenen Qualitätscheck. Also ich freue mich, weil das richtig gut wird. Das ist genauso, wie ich mir vorgestellt habe. Es muss nur noch scharf gemacht werden. Also richtig gut. Also gefällt mir wirklich selber richtig gut. Wer das ist frei. Das Messer schärft Uwe Hayek an einem Schleifstein, den er vorher in lauwarmes Wasser gelegt hat. Zuerst nimmt er einen Wetzstein mit grober Körnung. Später wird diese immer filigraner. Wenn er es dann auch noch poliert hat, ist das Messer bereit für seinen ersten Einsatz. Das Schäne ist eigentlich, dass man halt Funktion, Design und auch das, das Haptische, das Gefühl, das kann man miteinander verbinden. Man nimmt es in die Hand, es fühlt sich gut an. Wenn man es schön gemacht hat, sieht es schön aus und es funktioniert noch gut. Also es vereint so viel Sachen. Es ist einfach ein gutes Werkzeug. Das Messer ist doch ein Hochzeitsgeschenk. Jetzt ist es ja schon gebraucht. Darf man das? Wenn das jetzt ein bisschen anläuft oder nicht ganz so scharf ist, dann gehst du noch mal drüber, dann ist es wahr wie neu. Aber probieren muss es, ob es auch funktioniert. Das ist wichtig. Aber glaube hin oder her. Ein Geschenk, in dem so viel Sorgfalt und Liebe stecken, kann nur Glück bringen. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.